resteremo qui fin quando non ci saranno soluzioni che sebbene provvisorie ovviamente risolvono il problema imminente delle strutture dell'ospedale del mondo. Quindi resteremo qui ad oltranza. Ovviamente questo è il eh, momento anche per chi il supporto, per chi non è ancora arrivato, per chi non è venuto, quindi c'è bisogno ancora di eh, alimentare questa protesta e questa mobilitazione. Eh, noi resteremo qui fin quando non ci sarà dato ascolto e soprattutto non avremo portato il risultato dell'invio a casa. C'è stato un collegamento con la Regione, insomma, degli organi preposti per rispondere a questa situazione? Con chi avete parlato, Regione? Ieri abbiamo avuto un incontro con il Supercommissario Morlacco, che ha immediatamente così convocato questo tavolo con il Direttore Generale dell'ASL, ovviamente con propositi positivi, di accogliere cioè una richiesta di rinvio eh, della chiusura dell'ospedale, a dopo la stagione estiva per ragioni di opportunità per ragioni di consenso e di equilibrio che noi chiediamo informino anche la condizione e l'atteggiamento della direzione dell'Asia di Salerno qua c'è una popolazione che rischia di portare anche disordini importanti e allora l'equilibrio e il consenso vuole che questa eh, richiesta formulata da sindaci che poi rappresentano più di 120.000 cittadini si accolta e soprattutto c'è bisogno di educazione che un funzionario regionale si presenti quando ci sono i rappresentanti dei cittadini. Quindi questa è un'occupazione che diceva il sindaco di Agropoli, l'avvocato Alfieri, a tempo pieno. Noi ci atteneremo durante la pomeriggio, la notte, il fine settimana, fin quando non sarà assunta questa decisione di buon senso. Voglio rimarcare una cosa. Il provvedimento di chiusura dell'ospedale di Agropoli era nell'area fin dall'inizio dell'anno, è stato rinviato per ragioni di elezioni politiche e amministrative. Noi crediamo che le ragioni della salute dei cittadini e la tutela della vita della gente sia più importante di un'elezione politica e amministrativa e quindi a maggior ragione chiediamo con forza questo rinvio. La direzione generale non può lavarsi le mani dicendo prendiamo atto, noi vogliamo conoscere qual è la posizione su queste ragioni del direttore generale dell'Azio Israele e fin quando non ce lo dirà noi saremo qui.